கீரை கடைசலுக்கு தேவையான பொருட்கள் கீரை நல்லா அலசி ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சுத்தமாக மண்ணே இருக்கக்கூடாது அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபத்தஞ்சு நல்ல பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் அதாவது ஒரு கட்டுக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீரையை நல்லா சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க தண்டோடு போடலாம் அது ஒன்றும் பண்ணாது நல்லது தான் இப்போது கொஞ்சமாக ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அது கீழே கீழே வரைக்கும் இருந்தால் போதும் நல்ல அகலமான பாத்திரமாக இருக்கட்டும் பாருங்கள் நாலு கத்த கீரையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே உள் உள்ள போடுறோம் இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் அப்படியே அந்த தண்ணிக்குள்ளே அடங்கினதுக்கு அப்புறமா கரண்டியோட காம்பு இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு அப்படியே கொஞ்சமாக தள்ளி விடணும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமுமா கிண்டி விட்டோன்னா அது அப்படியே போயிடும் அந்த கரண்டி காம்பு எதுக்குன்னா அந்த அந்த சைட் வச்சு நம்ம தள்ளும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்காது கரண்டி காம்பில் வந்து கிண்டினோன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஈஸியாக அப்படி சுற்றும் இப்போது ஃபுல்லாக தண்ணி அது மூழ்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ அது வேகணும் நம்ம வந்து தட்டு போட்டு மூடி வைக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு தட்டோ அல்லது நம்ம வடிகட்டணும் பார்த்திங்களா அதே பாத்திரத்தை கூட மூடி வச்சுக்கலாம் அந்த கிரீனிஷ்க்கு வந்து அதுவும் ஒரு காரணம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆ இப்போ பாருங்கள் நசுக்கி பார்த்தோன்னா நல்ல வெந்திருக்கு பாருங்கள் நல்ல அப்படி ஆ தண்டு கூட நல்லா மசிஞ்சிருக்கும் இதில் ஆ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு கிளறு கிளறிட்டு எடுத்து தண்ணியை இப்போ வடிகட்ட போகிறோம் அந்த மூடி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஹோல் இருக்க பார்த்துரும் ஆ அதிலே வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டி ஃபுல்லாக அதை ஆற விடணும் நல்லா ஆற விடுறதுக்காக எடுத்து வச்சிடலாம் அந்த சமயத்தில் அந்த கீரை ஆற ஆறும்போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் அது நல்லா பொரியணும் பொறிஞ்ச உடனே அந்த வாசம் வரும் ஜீரகம்லாம் கம கமக்கமாக நாசும்போது இந்த பச்சை மிளகாயை நாலு பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சிச்சுக்கோ இல்லையா அதையும் போட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறதையும் போட்டு வதக்க வேண்டியது தான் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் இங்கே வதங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் கீரை வேறு நமக்கு ஆறிக்கிட்டு இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டிட்டு இங்கே ஆறி முடித்த அந்த கீரையை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் கீரை நல்லா ஆறி இருக்கும் கீரை மட்டும் இல்லை எல்லா பொருளுமே மிக்சியில் போடும்போது நல்லா ஆறி இருக்கணும் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் அப்படியே நல்ல ஜம்முன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை இப்போ இங்கே நல்லா அதுக்குள்ளே அந்த வெங்காயம் இங்கே நல்லா வெங்காயம் உதங்கிடுச்சு கீரை எடுத்து கொட்டிடலாம் கொட்டிவிட்டு அந்த வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக போட்டு இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வதக்கினதில் நல்லா பிறக்கி விடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இது பிறக்க போகிறோம் நம்ம இப்போது கரெக்டாக அந்த மிக்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக வலித்து போட்டு பிறக்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு நாலு கத்து கீரை வச்சுருந்தேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டேன் வேணுங்கிறவங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கலாம் ஒரு கொத்தி கொத்திச்சிருச்சு இதுதான் கடைசியில் நம்ம செய்ய போகிற ஃபைனல் டச் என்னென்னா ஒரு டீஸ்பூன் அதாவது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இறக்கும்போது போட்டோன்னா கம கமன்னு அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாசத்தோடு அப்படியே நல்லா இருக்கும் மனமாக இப்போ மை அரைச்சிச்சு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட கீரை கடைசல் இது எல்லா கீரையிலையும் செய்யலாம் கும்டி கீரை தொய்யக்கீரை அரைக்கீரை எல்லா கீரையும் இதே மெத்தட் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலில் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்